Bienvenidos a Sabate y Gasolina y fase 2 del Drift Picnic. Terapando por el jardín con, con esto, era muy divertido el otro día. Pero ni he empezado. Ahora voy a empezar el trabajo de verdad. Y voy a empezar con la cosa más difícil. Eh, el más difícil de todo es quitando esto de aquí. Porque necesito salvar cables, necesito salvar la dirección, necesito tener los frenos funcionando. Eh, quiero mucho del salpicadero. Eh, entonces voy a empezar desmontando lo que puedo aquí e intentando desmontarlo, dejando todo el cableado porque al final el cableado es, es el gran problema como siempre está con esas cosas uh, cuando tengo todo el cableado montado vamos cortando uh, lo que necesitamos y anulando lo que no necesitamos pero primero salpicadero fuera bastante desmontado y la cosa tan guay es hay muy pocos cables pero no solo son muy pocos cables hay un enchufe grande donde se pasa por el cortafuego entonces este va a estar facilísimo voy a quitar uh, la columna del volante y así puedo ponerlo en el suelo y puedo ver que son todos esos cables pero donde estaba mira he empezado a quitarlo Puerta, puerta, las cosas que no estaba muy seguro para que cuando llego a simplificar uh, los cables sé que es cada cosa que puedo ir quitándolo. To por ejemplo, todos los enchufes amarillos siempre son uh, de airbag y obviamente no necesitamos nada de esto. No tan mal nada, yo he visto muchísimas instalaciones de, de cables muchísimo más complicado que esto. Esto no parece... Muy difícil nada. Acabo de desmontar los pedales. Entonces ese era bastante fácil. Este sí es más problemático. Obviamente el refrigerante que va a escapar, no pasa nada. Pero no quiero que si todo el gas del aire acondicionado se escapa. Pero no sé si tengo otra manera de tratar con este problema. Voy a empezar a desmontarlo a ver qué hay. A ver si hay una manera de pasar las, las piezas por eso. Supongo que no. Vamos a comprobar cuánto gas tiene en el sistema. Um, porque no sé... Oh. oh, qué raro. Yo pensaba que el aire funcionaba. Joder, estaba seguro que estaba funcionando, pero quizás el radiador ha recibido un golpe o algo. Está totalmente vacío. Um, casi mejor, porque... Bueno, es mejor. Hay masas por todos lados. Es que sí, he encontrado más. Estoy desmontado como 10 ya. Los tubos de aire acondicionado van con algún sistema de compresión o algo, que no hay manera de abrirlo. Bueno, siempre hay manera con radiar. Okay. Aire fuera. Ya está, es la última cosa. Este trozo de metal grande puede moverse. Sí, sí, sí. Oh, qué bueno. Voy a empezar a desmontar los sistemas que no necesito. Por ejemplo, el canister de, de carbón uh, que ya lo hemos arrancado del coche que estará ahí. Um, y el controlador de vacío y el cableado y todo eso. La única cosa es dónde viene el fuente de vacío. Obviamente hay que llenarlo con algo para que no chupe aire atmosférico. Para hoy... Esta es la solución, un torneo. Y empezamos con el cableado. Tengo todo desmontado. Esto aquí, 
estoy suponiendo que es el pito. Entonces no necesito pito, ninguno de esos cables voy a necesitar, entonces voy quitándolo por ahí. Uh, y estos cables obviamente son muy importantes porque esto es como se arranca. Y una hora de cortando después tenemos uh, caca de fusibles aún porque supongo que el relé grande uh, es necesario. El enchufe que va en el cortafuegos. El enchufe de overdrive. No sé si voy a crear overdrive o no. En, en, no sé cómo se llama en español tampoco. El botón que hay en la caja de cambio para, para darle una marcha más. Uh, el OBD lo he mantenido y claro, el, la llave del contacto en una hora a lo mejor he conseguido que nunca vuelva a arrancar este coche más voy a enchufarlo a ver qué pasa estaba súper contento aquí anoche bebiendo una cerveza y cortando cables y obviamente he, he liado un montón uh, no arrancaba después he conseguido averiguar cuál era el sensor de, de pedal de freno que está aquí y aún no quería andar um, Literalmente estaba aquí horas, <risa> horas y horas, y ni tengo un polímetro aquí, no podía comprobar nada, pero he conseguido arrancarlo. Caca de fuse, visibles y relés, principal, de lo que va abajo del capo, obviamente hay un montón de relés. Um, hay relés para bomba de gasolina, hay, hay relés para la centralita, hay, tú sabes que hay, y hay un relé que enciende todos los otros relés, entonces, <risa> si he hecho mis cálculos bien, este cable se activa todo. Todo lo... Hmm. Pero no suena el bombo de gasolina. Vamos a ver qué pasa aquí. Exactamente, no suena el bombo de gasolina. ¿Por qué? Hmm. Ok, había caído una masa aquí. Entonces toma dos. Y... Suena el bombo de gasolina. Hacer esto sin tirar el refrigerante por todo el suelo, supongo que no. Normalmente se va por todo el suelo. Esto lo veo raro. Este es un enfriador del aceite de la caja de cambios que iba delante del radiador, pero también pasa por dentro del radiador. Si está en el radiador, ¿por qué necesito otro radiador? No, no entiendo muy bien. Yo creo que el eje delantero debe estar por aquí. Ese es bastante más corto. Imagina la rueda trasera aquí. He encontrado tablas de madera que son dos metros y medio de largo. Y desde el motor hasta aquí es dos metros y medio. Entonces el banco termina y las ruedas sobresalen un poquito. Hmm... ¿Qué piensas tú? Puede ser que tenemos algo muy conveniente aquí. El cardan está en dos piezas. Y creo, no estoy 100%, pero creo, si lo desmonto aquí, puede ser que se monta bien en el diferencial trasero. Y este es 110 por ahí. He estado luchando con los torneos del cardan, están oxidadísimos. Uh, mirando, pensando en el escape. Y obviamente todo esto tiene que ir. Pero me gustaría saber cuántos silenciadores necesito. No quiero que haga tanto ruido que, que es incómodo, ¿sabes? Te digo. O que nos echen de eventos. <risa> um, eh, eh, pero que sería catalizador. Pero lo estoy pensando. Quítalo aquí y lo arrancamos a ver cómo suena. Yo creo que sin esto suena más. Eso es lo que estoy pensando yo. Ok. Y arranca. Mucho mejor. Esto no necesita silenciador. Eso suena buenísimo ahora. Uh, estoy pensando, ¿vale? De quitar el X trasero y ponerlo abajo del chasis donde lo quiero y después mover el enganche de la ballesta a donde tiene que ir 
puede ser más fácil, ¿no? Así no puedo equivocar con el cardan y, y se monta todo y va a estar correcto de tamaño. He pensado, y lo que está seguro es que el depósito de combustible tiene que mover en todos formas. En, en todos formas es muchísimo demasiado grande. No creo que nunca vamos a gastar 200 litros de gasolina en un golpe. Y entonces lo quitamos. Vamos a empezar a cortar. Muchos comentarios diciendo que puedo, debo poner jacuzzi, debo poner plataforma, debo poner no sé qué. Este vehículo es muy, muy, muy grande. Para hacer donuts <ríe> en un aparcamiento o lo, lo que sea, el coche tiene 7 metros y medio de largo. No sé cuánto tiene, tiene mucho, es ¿eh? muy, muy largo. Y este es un espacio enorme. Uh, por eso quiero cortarlo, pero también... Yo quiero que es bonito, es atractivo y de tener el chasis de un camión, uh, yo no lo veo lo suyo. Y tengo algunas cosas muy, muy guay. Mi plan es quitar un metro diez moviendo el eje delante porque el cardan es un metro diez y puedo quitar uno de los dos con un poco de suerte. Vale. Y tiene ballestas. Entonces, las ballestas, como todo el mundo sabe ya, uh, se juegan desde delante y están apoyados aquí atrás también. Yo no quiero todo esto. Yo quiero que el, el banco de picnic termine donde está el eje trasero. Entonces, no puedo colgar la ballesta. Hmm, ¿Qué hago? Y aquí es lo que voy a hacer. Por casualidad, este compré hace años para un cliente. Uh, voy a poner cuatro link, balones de neumática, calderín y vamos a poner, ponerlo con suspensión neumática para que se pone en el suelo. Yo lo quiero en el suelo. Si yo voy a montar neumática, lo quiero hasta abajo de todo. Bueno. Vamos a empezar con el culo cortando el chasis en dos. Aquí es donde va el eje, entonces este es como el máximo puedo dejar del chasis. Yo tengo el coche apoyado encima del gato y tengo el, el chasis, el parte trasera apoyado con la pluma. Y buena pinta ahora, ¿verdad? Esto no está mucho mejor. Un poco más corto. Oh, sí. Próximo paso, creo. Yo nunca he hecho esto. Creo que el próximo paso es montar estas cosas. Ok. Entonces voy a limpiar el eje un poquito y para poner un par de puntos. No creo que este ángulo importe mucho, mucho. Yo creo que lo que es importante es que los dos lados queden iguales. Voy a ponerlo a 90 grados de soporte de ballesta. Uh, con literalmente con un par de puntos para que pueda mirarlo y ajustarlo si es necesario. Pues tenemos un pequeño problema aquí. Okay. La máquina no suelta bien. Uh, cada vez que aprieta el gatillo, ok, se bajan las luces. Acaba de apagar todo. La piscina estaba encendida y la caldera de agua caliente, que es varios kilovatios. Uh, a ver si suelta mejor, porque ese es un problema, que no, si no puedo soldar aquí. Okay. Hice un error aquí atrás. Lo puse a la anchura de la ballesta y... La porto brazo no sobresale tanto como la ballesta, entonces tenía que moverlo más por dentro. El otro lado aún no lo he hecho. Um, 
Hay mucho en que pensar el ángulo de diferencial en comparación del cardan, uh, la distancia del eje hasta la caja de cambios, um, si todo está paralelo es igual en los dos lados que dónde está el eje en comparación de, uh, del chasis que está en el centro. Pero básicamente que ni es la hora de comer y ya estoy consiguiendo montarlo. He estado pensando tanto que, <ríe> que casi olvidé grabar. Um, uh, sí, he estado haciendo ejercicio a mi cerebro. El paralelo creo que está donde tiene que estar. Este es donde monta el amortiguador. Este decidido que va, voy a mantener estas cosas. Quizás voy a usarlo para para el soporte del banco y después ahora estoy trabajando en los dos brazos triangulados porque eso es lo que da la fuerza para que no puede mover lateralmente se cortan las luces cuando estoy soldando ok ¿por qué no saltan los plomos quienes si no lo aguanta es una bajada de voltaje no pero dónde cómo tengo que investigar esto, no vale una mierda esta instalación eléctrica de esta casa. Ahora tenemos que pensar en la suspensión neumática. Y este va a estar abajo. Y imagino que algo así va a estar arriba. Esta no es la primera vez que estoy montando suspensión neumática en algo. Y en el pasado hice el error de cuando el coche baja de todo, no se puede moverlo. Y esto es súper <risa> pesado. Es que es mejor, especialmente para un vehículo así, que va a pasar todo, casi todo su tiempo aparcado. ¿okay? No vamos a usarlo mucho, supongo. No vamos a estar usándolo para, para ir a comprar, ¿sabe qué te digo? Um, lo suyo es que se puede moverlo todo bien. Entonces estoy mirando aquí la altura y... Me gustaría dejarlo para que tiene un pelín para que no roce con el suelo. T tenemos un límite natural aquí, que es cuando este brazo toca la viga. Yo creo lo que depende de la suspensión trasera es cuánto puedo bajarlo delante. Tenemos que dejarlo a nivel. Entonces tengo que bajarlo delante. Hay varias maneras de hacer esto. Uh... Hay muchas cosas que puedo desmontar y después estoy pensando, ¿tú sabes qué? Voy a coger la radial y cortar los muelles y sacarlo en piezas. Es, <ríe> es mucho más rápido. Eh, quitado el amortiguador que estaba en el medio, pero también creo que a lo mejor estos amortiguadores no van suficientemente cortos para bajarlo todo lo que pueda. Un poco, poco a poco. Tengo miedo. <risa> Porque no hace nada. Estaba convencido que este iba a hacer. Y después iba a tener tensión. Y... Lo que me va a hacer es cortarle el dedo. Y que me ¡Ey! <risa> bueno. Eh, mejor que desmontando todos los brazos y todo, ¿no? Me costó un disco. A ver si tengo otro disco por el otro lado. Uh. Uh, el disco ha sobrevivido este, ¿eh? Vamos a ver hasta dónde puede bajar. Es buena altura. Y vale la pena pensar un par de cosas. Uno es que aquí abajo es bastante bajo. Y la otra cosa es que puede ser que voy a poner llantas mucho más atractivas. Y si pongo algo de 20 pulgadas, algo así, con perfil bajo, a lo mejor va a estar más pequeño. Y va a bajar más. Pero este queda guapo, ¿no? Yo creo que sí. Estamos quedando sin tiempo en este vídeo ya. Uh, he hecho un poquito más. He estado intentando averiguar la suspensión neumática. Este es bajo de todo. 
que es casi rozando el suelo. Casi, pero va a poder mover todavía. Y entonces tengo los balones aplastados al mínimo. Uh, y he empezado a pensar en la estructura. La estructura del banco va a estar hecho de metal. Este va a estar sólido. No voy a usar este banco, lo, lo, lo he puesto para, para ver cómo queda. Esto de no tener pickup, me está dando por culo, en serio. Mi pobre BMW. No tiene baja ni nada. Va a estar hecho de tubos de una pulgada y cuarto que he comprado ya. Um, Doblado en mi máquina, que he conseguido recuperar de la Navidad antes, um, tengo que montarlo al suelo, hay un mini proyecto ahí para ponerlo a funcionar. Pero está tomando forma. Ese es el radiador que creo que voy a usar y una de las cosas de que no estoy muy seguro es cómo Uh, dejar el radiador bonito me gusta la idea de ponerlo horizontal abajo del de coche para que no se vea punto, aunque poniéndolo en ángulo queda mejor, ¿no? no sé qué hacer adelante, yo quiero que desde todos ángulos parece extremadamente diferente no solo un coche cortado pero ahí está, en el suelo aún tengo que hacer la suspensión delantera y tengo que fabricar el banco y poner un banco mucho más grande. Como he dicho en los últimos vídeos, la idea con el escape, que ahora termina ahí, es de salir por el centro uh, de la sombría. Boom, 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 por ahí arriba. Esa es, es otra cosa porque tengo que pensar en el volante, los pedales que van abajo, esto va a tener que tener un, como una plataforma que es para que las lo, piernas no se van dentro del cardan y las cosas que mueven. En fin, hay mucho que hacer todavía. Uh, tengo bastantes horas invertidas ya y creo que hay muchos más. Pero bueno, en el próximo episodio uh, me gustaría montar el cardan, el radiador, Uh, y la suspensión y tenerlo funcionando otra vez y después seguimos con el tema de, del banco y de las otras piezas muchísimas gracias por ver el vídeo tú crees que soy totalmente loco todavía yo no creo en los comentarios <risa>